Maestra, no se le escucha, enciende el audio. Hi. Hi, teacher. Good evening. Good evening. How are you? Welcome. How are you tonight? I am great. How are you? Very good. I'm happy for that. I see that some of your classmates are still <laughs> visiting the doctor. Maybe. All right. How is everybody doing? Jessica, how are you tonight? Good night. Hello, good evening. Hello. Hi. Oh, both Jessicas, right? Yes. Okay. Mm -hmm. Hello, Catherine, Andrea. Hello, Valeria. Hello, me. How are you doing tonight? Uh, nice. nice. Good, good. Hello, Andrea, welcome. Hi, Lenin. Hello. Good evening. Hi, Sebastian, good evening, welcome. Hello, Miss. Good evening. Hi, Jacqueline. Welcome. Good evening. Hello, Yanira. How are you? I'm fine. Thank you very much for asking. All right. I see everybody is joining. Okay. Mm -hmm. All right, people. I see there are 16 of you. Well, it will be 15 of you, right? joined. All right, I think we are going to start by doing a feedback. What do you think about? Good, right? Vamos a hacer un pequeño repaso, okay? We are doing a feedback. <clears throat> we are studying the simple present, right? Simple present. And we use the simple present for different usages, right? We learn that we can talk about things that we do every day. Mm -hmm. What else? We use the simple present to talk about things we do every day, okay? And also we use the simple present to talk about things that never change. They are always the same, okay? There are other usages like the schedules, for example, the plane schedule, the bus schedule, our job schedule, okay? Our work schedule, okay? Los horarios se usan o se expresan con el presente simple, ¿verdad? All right. Y decíamos que actividades las formamos con un verbo y un complemento. Y una oración la formamos con un subject, un verbo y un complemento. De acuerdo al pronombre o al sujeto, vamos a conjugar el verbo, ¿verdad? Nos quedamos en eso, aquí estábamos viendo la conjugación de los verbos. Entonces decíamos que hay verbos que son regulares, los verbos que solamente se les agrega la letra S en la tercera persona en el tiempo presente, ¿verdad? Solo les agregamos S y no cambian ni, ni su pronunciación más que agregándole ese sonido de S al final. Esos son regular verbs. Pero veíamos que hay unos que sí cambian, ¿verdad? Un poco, cambian. Y los regulares incluso son aquellos que tienen unas reglas por ahí para agregarle la letra S y la letra ES o cambiar la Y por una I latina, ¿verdad? Y le agregamos ES. 
Bien. Pero hay unos verbos que cambian completamente su forma. Do you remember? For example, can you give me examples of verbs that change their form when we talk about activities that the third person does? Mm -hmm. Do you remember those kind of verbs? Re ¿Recuerdan esos verbos? Have. have, yes. The verb have. Thank you, Jessica. The verb have. I have. You have. Mm -hmm. Pero en he. And she. Y en it decimos? Has. 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 Yes, has. Has. And we have, they have, and you have a plural, right? Ustedes. So mm, let's remember and let's remind how to talk about the activities we do every day, okay? For example, I will ask, what do you do every day? What do you do every day? ¿Qué es lo que usted hace todos los días? A ver, digamos actividades que siempre las hacemos, que toda persona realiza en general. Puede ser que cambie de una a otra, pero es, ¿verdad? son cuestiones ya eh, individuales, ¿verdad? Pero las personas en edad productiva, in general, right? A ver, ¿cómo sería eso? A work. Ver. Work. Uh -huh. Very good. I take a shower. Uh -huh. Yes. For example, I wake up, I take a shower, I get dressed, I break fast, I take Great. the autobus, I go to the work, I go to the gym, I run on the park. Correct. Good, Gerardo. Great. Yes, those are activities we do every day. Every day. So, going back, we have to express the things in order order, right? The events as a sequence, right? As a sequence of events. Because if I say I get up at the end of the description of my activities, uh, then I started by going to bed. No, right? Going to bed is the last activity I do uh, during the day. So we have to order or the activities, order all the activities and also we have some connectors to give the idea in order order en orden verdad bien escribamos en este momento tres actividades que hacemos cuando empieza el día all right when the day starts when the day starts Three activities you always do. Okay, are you guys ready? I'm going to ask. Oh, thank you very much, Jessica. Good. Mm -hmm. Thank you, Carolina. Um, oh, everybody is doing it on the chat. Thank you very much. I was going to ask. But it, this is good. Good activity. Okay, it says, 
I wake up, I take a shower and get dressed. Okay, that's logic. Very good. The order is logic. Uh -huh. I eat, I brush my teeth, I take a shower. All right, you eat before taking a shower? That's good. Mm -hmm. I take a shower, I have breakfast, I check my cell phone. Excellent. Good, good. Some people, when they just wait, I mean, just uh, they wake up, they take the cell phone and start, <laughs> yeah, looking at the social media, right? Or the mm, networks, right? Mm -hmm. Social networks. All right. Take a shower, brush my teeth. Very good. I wake up. I have breakfast. I go to work. All right. Mm -hmm. I get up. Good. I take a bath. Mm -hmm. Okay. Podemos decir I take a bath, okay? Pero ya cuando uno es más específico, digamos, take a bath, vendría siendo que usted usa la tina, ¿verdad? Y take a shower es que usted se baña así con el chorro, ¿verdad? Take a guacalada shower, right? <laughs> yeah. Cold, cool water, right? Mm -hmm. <laughs> write it down imagine at 4 a.m oh my goodness mm, that's a, a horror <laughs> yeah that's a horror movie <laughs> all right i take a shower in the morning very good you added time expression i have breakfast uh-huh i receive class podríamos decir i uh, ah pero es en línea Esa clase, a ver, sería eh, Valeria. Is that class online? Because it's, it says received class. Is it online? I'm sorry, we are not able to hear you. No me escuchaba, creo. No, I didn't hear you. All right. Uh, okay. Now, yes, now I, online. Oh, okay. Very good. Entonces, puede decir, I join to my class, right? I join to my class, or I, si va a decir receive, tiene que quitarle la letra D, porque ahí ya es pasado, ¿verdad? Ahí ya sería, yo recibía clases. Entonces, tiene que ser en el presente. Todos los días yo recibo clases, ¿verdad? Uh -huh. okay. I take my class, también puede ser la actividad, ¿ok? Take a shower, good, brush my, my text. Bueno, ahí les quitó el, 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 um, ¿cómo se llama este? Pues el que corrige, el corrector, right? Brush, I think my teeth. Change my clothes, okay, because you uh, take off your pajamas and then you put on your dress, right? Your daily dress, all right. Or maybe your uniform, right? Your work uniform, yes. I take a shower too. All right, Jacqueline, that's what we were waiting for. <laughs> yeah, we hope you can take a shower every day. Hello, Adiel, tell me. Uh -huh. Okay, no problem, no problem. All right, and then it says, um, I take a shower and then I go to work. All right. Turn off the alarm. Very good. Wash the face. Wash my face. Uh huh. Okay. Wash the face. Está bien dicho. Lo único que si ya lo hago como una oración sería I wash my face, right? Porque no lavo la cara de otro, sino que la mía, ¿verdad? Entonces, I say I wash my face. Ok. Ajá. Esas de Helen, Tatiana, están muy bien. Son actividades en general, en general. Pero si ya yo digo lo que yo hago, entonces me refiero a lo que yo poseo, mis posesivos. ¿verdad? Serían, I brush my teeth. Ok. My teeth. Y está bueno porque dijimos en general... Todas las personas, ¿verdad? En edad productiva. So she got instructions correctly. Okay. Oh, okay, Adiel, good. Ajá. Uh -huh. Okay, 
Bueno, ya se sabe en la primera parte del día, ¿verdad? Ya se sabe en la primera parte del día. Imaginemos, let's imagine that everybody here works, all right? Imaginemos ahorita un ambiente en donde eh, todos trabajan, ¿ok? We're just imagining, all right? Entonces, vamos a dividir la, el día en tres partes. Let's divide the day in three parts, okay? We say in the morning. Mm -hmm. <laughs> okay, Jessica, you sleep five more minutes after you uh -huh, turn the alarm off. All right. Mm -hmm. Okay. I think I do that too. <laughs> All right. Well, let's imagine in the morning, ¿Cuál sería el que sigue después de in the morning? En orden del día. Afternoon. In the, in the afternoon. Ajá. Uh -huh. ¿Qué seguiría? In the night. In the night, all right. Good Pero evening. no decimos in the evening. night. Sería. Good evening. Ok. Ajá. Ok. La noche está dividida como en dos partes. La parte en que en la noche estamos despiertos y la parte en la que en la noche ya estamos para dormirnos o dormidos, ¿verdad? Entonces, la parte en que estamos despiertos, que empieza temprano. De... Sí, exactly. Sería in the evening. In the evening. Ahora, la parte en que ya we go to bed, entonces sería at Night. night at night yes no se dice in the night se dice at night ok bien entonces déjenme mostrarles por acá nos vamos a imaginar que pues una rutina en el trabajo ok y esto podría ser de esta manera all right vamos a ver algunas actividades que realizamos en el trabajo all right So here it is. Hmm. Daily routine at work. What do you see in the picture? What kind of work is this? What do you see in the picture? De trabajo a trabajo, pues cambia, ¿verdad? Las actividades. Permítanme que siga esto ya casi, casi. Mejor no toco y que suelte. ¿Ok? Entonces, en el trabajo, a ver si suelto, ya suelto. Vamos a imaginar así, ¿ok? Después vamos a imaginar un día general, pero ahorita vámonos acá. ¿Cómo contamos a alguien lo que hacemos diariamente? En el lugar de trabajo. Aquí podemos leer. Daily routine at work. Ok. Everyday situations at work. Situations pueden ser activities. Ok. Pueden ser actions. Entonces, por lo tanto, necesitamos un verbo y un complemento. ¿Verdad? Bien. ¿Qué clase de trabajo será este que vamos a ver esta rutina. A ver, ¿qué clase de trabajo será? Oficina. Office work. Very good. Mm -hmm. Office work. Mm -hmm. Yes. All right. And maybe this is home office too, right? Home office could be, yeah. A very fancy house, right? Okay. What do you see in the picture? Can you name the objects you see? What is this? Computer. Computer. All right. What is this? Notebook. I'm sorry? Desk. 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 Yes. Desk. Uh-huh. What about these things you have here? Notebook or pencil. Okay. Pencil. It could be like an agenda, right? This is an agenda, I think. Yeah. Uh, it could be a notebook. Yes. Mm -hmm. A pencil. Very good. Mm -hmm. Some other pencils in plural, right? Mm -hmm. And what is this? Cell phone. Cell phone. A cell phone. 
It's a cell phone. All right. Now we know the place, right? Now let's go right here and let's look and let's divide the day. Okay. Vamos a dividir el día en prácticamente sería in the morning. Tenemos in the afternoon, in the evening, and at night. Ah, pero hay una hora del día que todos la conocemos porque es muy deliciosa, ¿ok? Y cuando tenemos tiempo de comer, ¿verdad? At noon. Noon es exactamente el mediodía, ¿verdad? Es donde se divide el día en dos, ¿ok? At noon sería como a qué horas? What time is at noon? Twelve. Twelve, twelve p.m. All right. Now the first uh, part of the day in the morning, starting right. I get to work early in the morning. Okay, I get to work early in the morning. I turn on the computer and the office appliances. I attend a meeting. Okay. Vamos a ver las otras actividades at noon. I have lunch with my coworkers at noon. All right. Aquí podemos sustituir a lo que se parece a lo que nosotros hacemos si es que trabajamos. Si vamos a una escuela, podemos también adaptarlo, ¿verdad? At noon, I have lunch with my co-workers, right? I use the microwave in the cafeteria. Yes. What are the activities that this person mm, does in the afternoon? It says, I, leamos estas tres. I, mm -hmm. I, I prepare the documents prepare for, the my document for my boss. I prepare the documents oh my. for my boss. Okay. Next. I use the invoice. I issue the invoice. Voice. Very good. Entonces, issue the invoices es como yo facturo, ¿ok? Yo proceso las facturas o, o pongo en orden, ¿verdad? Las, genero las facturas, ¿ok? Call clients. We know that it is to call people, right? I, mm -hmm. Mm -hmm. I call. Call I clients. call clients. Yes, very good. Aha. Uh -huh. Y las actividades de in the evening. Vamos a ver. I send emails. I send emails. Email. 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 Mm -hmm. I organize meetings. I organize meetings. Organize. 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 I organize meetings. Meetings. Yes. Meetings. And at night. I go home. I go home. I go home. I have an online English class. Very good. Very good. I have an online English class. An online English class. All right. At home, I have dinner en un mundo paralelo. Ya hemos cenado, ¿verdad? Antes de la clase, ¿verdad? En un mundo paralelo. <laughs> All right. Now, guys, esto sería diciéndolo en primera persona, ¿ok? Vemos que el verbo no cambia. Vemos que ponemos tal y como son los verbos, ¿verdad? Ahora vamos a ver cómo lo diría una tercera persona, ¿ok? Vamos a ver la rutina diaria de Jackie, ¿ok? Vamos a ver la rutina diaria de Jackie. Allow me to go right there. Ah, voy a tener que dejar de compartir de esta manera para poder abrir la otra, right? Ahí sí. Ahí sí va a estar bien. Okay, vamos a ver por acá. 
What does Jackie do? What does Jackie do? Okay. En aquella estábamos respondiendo, what do you do every day? Okay. Aquí podríamos poner every day también, ¿verdad? Y no habría problema porque es una rutina. It's a routine. Okay. What does Jackie do? What does Jackie do? So please pay attention. Pay attention. Someone is going to read. Pay attention here. All right. Listen. Jackie is very busy. She gets up at 6 a.m. on weekdays. Then she brushes her teeth and gets dressed. After that, she has a quick breakfast and goes to the gym. After the gym, she takes a shower and gets dressed to go to work. Then she drives to work. She gets to work at 9 a.m. At work, she has meetings, makes phone calls, and prepares documents. At 1 p.m., she has lunch. Sometimes she has business lunches with her clients. After lunch, she goes back to work. She finishes work around 7 p.m. Then she goes home. She gets home around 8 p.m. She has dinner, watches TV, and sometimes she likes to read. After that, she takes a shower and goes to bed around 11 p.m. All right, veamos, ¿cuáles son las actividades que hace Jackie? What does Jackie do? A ver, identifiquemos el verbo y el complemento. Vamos a ver cómo está la primera actividad. Busquemos la primera actividad. She gets up at 6 a.m. Get up at 6 a.m. Very good, 6 a.m. Mm -hmm. Ok, next activity. The she her teeth. Her teeth. Okay, and the next one. Gets stressed. Gets stressed. Get 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 Mm -hmm. What's next? He goes to shower. He takes a shower and gets dressed to go to work. Good, good. Two activities. Takes a shower, right? Takes a shower. Ah, three activities. Get stressed. And por último, acá en, la, en el principio de todas las actividades. Drives. To work. She drives to work. She drives to work. She drives to work. Entonces vemos que hay cosas que se hacen en la casa, cosas que se hacen en la escuela o en el trabajo, ¿verdad? Y cosas que se vuelven a hacer en la casa después del trabajo o de la escuela. Entonces, hay, cuando nos preguntan a nosotros... What do you do every day? Entonces vamos a hacer el orden de los eventos, ¿ok? Vamos a hacer el orden de los eventos. ¿Cómo podemos ordenarlos? Partamos el día. In the morning, ¿ok? In the morning. ¿Después cuál seguía? Ah. At noon. Ajá. ¿Después? Afternoon. In the afternoon. In the afternoon, yes. Uh -huh. Then... In the evening. In the evening. Ajá. Y luego? At night. At night. A veces, eh, por ejemplo, los de los fines de semana es muy diferente nuestra rutina, ¿verdad? Es muy diferente la de fin de semana. Pero ahorita vemos que aquí Jackie nos está contando o nos están contando que Jackie tiene una rutina de un día súper pesado, ¿verdad? Súper ocupado. Bye. Vamos a ver entonces, lo vamos a leer nuevamente. Everybody, please pay attention. Jackie is very busy. She gets up at 6 a.m. on weekdays. Then she brushes her teeth and gets dressed. After that, she has a quick breakfast and goes to the gym. After the gym, she takes a shower and gets dressed to go to work. Then she drives to work. She gets to work at 9 a.m. 
At work, she has meetings, makes phone calls, and prepares documents. At 1 p.m., she has lunch. Sometimes, she has business lunches with her clients. After lunch, she goes back to work. She finishes work around 7 p.m. Then, she goes home. She gets home around 8 p.m. She has dinner, watches TV, and sometimes, she likes to read. After that, she takes a shower and goes to bed around 11 p.m. Very good. Listen to the first question. What time does Jackie have lunch? Uh-huh. Jackie has lunch. I'm sorry? What time does Jackie uh, have lunch? Uh-huh. Can you repeat that, at please? At 1 p.m. Okay, at, at 1, p. 1 p.m. Very good. Okay, vamos a escuchar ahí a solo el último pedacito de esa respuesta. Okay? At 1 p.m. Very good. Listen to the next question. Does Jackie finish work at 6 p.m.? Mm -hmm. Does Jackie finish work at 6 p.m.? No. 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 She finishes work. She finishes work at 7 p.m. Around. No es hora exacta, oh. ¿verdad? Around. All right. Oh. Let's listen uh. to the answer. No, she doesn't. She finishes work around 7 p.m. All right, there we are. Ahí se quedaron con ganas de más preguntas, ¿verdad? Bien, nos vamos a quedar ahí con esta y vamos a continuar y nos vamos a ir al breakout room, ¿ok? En el breakout room lo que vamos a hacer es hacer nuestra propia rutina diaria. ¿Pero cómo la vamos a hacer? Just talking, ¿ok? Cinco minutos, just five minutes you are going to talk and discuss about your daily routine okay what are your daily activities okay ahorita estamos más que todo en actividades or actions okay bien vamos a ir al break of room one second allow me to do this mm -hmm. Acordémonos que vamos a dividir el día para poder ordenarlo, ¿verdad? Vamos a ubicar en orden los eventos. Vamos a decir las actividades con un verbo y un complemento. En este caso, el pronombre o el sujeto soy yo, ¿verdad? Porque yo soy la que estoy contando mi rutina. Usted va a ser el que va a estar contando su rutina, ¿ok? Entonces, cuando regresemos, pónganle coco. Pónganle coco, porque cuando regresemos, usted me va a contar la rutina de su compañero, ¿ok? Got it, yeah. Ustedes creyeron que iba a ser así de fácil. No, hay que aprenderlo bien, ¿ok? Vamos a ver, pues. Se fijaron, primero hacemos I, ¿ok? Le contamos a nuestro compañero my daily routine. Y luego usted va a venir y nos va a contar a todos lo que hace su compañero, ¿ok? Got it? Is there any question so far? Um, yes, I have any question. Este, ¿Sería una rutina diaria por cada uno o entre todos formar una? Eso es lo que no entiendo. Oh, no, no. Usted le va a contar su rutina a su compañero. Su compañero le cuenta su rutina a usted, ¿verdad? No se vayan a extender a todo el día, así que un montón, ¿verdad? Una actividad por cada parte del día es suficiente, ¿ok? La idea es que contemos lo que hacemos diariamente a nuestro compañero. Y después, cuando usted regrese, Adriana, me va a contar la rutina de su compañero, ¿ok? Vamos a ver. Así que pónganle coco. Pónganle atención a su compañero. Vamos a ver. Pay attention, everybody. A ver, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Breakout rooms. Oh, you're right. 
the attendance. Thank you. Thank you, Adriana. Lo salvó la campana de Adriana. Vamos a ver. Vamos a, a tomar primero la asistencia. En eso ustedes pueden estar pensando qué le van a contar a su compañero. Okay. Vamos a ver. Voy a tomar la asistencia. Please, everybody, turn your camera on. And when you hear your name, you say present. Okay? Present. Adiel Ernesto Guardado Galdames. Present. Okay. Uh, Adriana Araceli Montoya López. Present. Andrea Natalia Rivas Portillo. Present, Miss. Okay. Débora Rotset Guzmán Cornejo. Present, Miss. Gerardo Alberto Arevalo Pleites. Helen Tatiana Chávez Moreira. Present. Okay. Iván Alirio Alvarado Hernández. No, I'm sorry, it's Irvin. Irvin Alirio. Okay. No Irving tonight. Jacqueline Manesa Quijada Lopez. Present, Miss. Okay. Jamie Diana Amaya Alvarado. Present. Jessica Carolina Reyes Ramirez. Present. Jessica Virginia Rosales Sánchez. Present. Ajá. José Stanley Cortés Rivera. Present, Miss. Carla Elizabeth Gómez de Flores. Present, Miss. Ok. Catherine Marielos Meléndez Villegas. Present, Miss. Ok. Catherine Yesenia Reyes Chacón. Present, Miss. Lenin Hernández de Mengíbar. Present, Miss. Luis José Guardado Galdames. Present. Merci Esther Blanco Viera. Viera. Ok. Rosa Yanira Calderón. Present, Miss. Okay. Sebastián Edgardo Martínez Sánchez. Present. Ok. Valeria del Carmen Alfaro Beltranena. Present, teacher. Ok. Walter Antonio García Madrid. Present, Miss. All right. Walter Bernal Martínez Present teacher Okay, now let's go to the breakout room The breakout room, okay uh, Allow me, I mean, just let me know Who was just as a listener tonight um, Débora, ¿verdad? Débora está como oyente. No, estoy participando. Ah, está participando. Ok, ok. ¿Quién era que me dijo que estaba de oyente? No quiero afectarla. Eh, no recuerdo ahorita el nombre. Yo dije que estaba enferma. Y... Ok, I'm sorry, Jamie. All right. Thank you very much. Thank you. Okay. Bien, es para poder ubicar y que no quede sola la persona. Usted siempre únase al grupo para que pueda escucharlos, ¿ok? Bien. Vamos a ver. I hope everybody is okay in the rooms. Okay, there they are.
Hello. I know how that partner. Oh, all right. Let me check because okay. um, one second. Es que estaba un compañero, pero luego se salió. No he sé got qué disconnected. Pasó. Yes, he got disconnected. I don't know if it was Gerardo, right? Maybe it was sí. Gerardo. All right. Mm -hmm. Let's look at this. It's fine too. Uh oh. I think maybe he's coming back. Y tengo a Débora también que se me desconectó. Vamos a ver. Okay, there he is, Catherine and Gerardo. All right. Okay. Cualquiera empieza. Okay, uh, my my routines it's um, in order. Uh, I wake up at three a.m. and later I wake I take a shower and get dressed because I go. To in the tonight, take a class the English. Okay. Well, what is my routine is in the morning I brush my teeth at noon my lawn in the afternoon. Uh, eso no lo he hecho no sé si se la puedo decir después y sí allí puedo no poner eh, algo que así como ahorita que estamos en la clase de inglés I take no, a, no sería a clash in the, esa de clase de inglés podría ser en el de evening creo mm, pero como el otro es Ya de dormir, ya entonces ya no se hace nada. Ajá, por eso. Ay, es, creo que va. A, 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 a night que creo que es ya para dormir. Ajá, pero como ya es ahora, ya, ya solo se duerme, ¿no? O al no ser que pueda, que diga. Sí. A la hora que se va a dormir, algo así. Ajá, sí, sí. Es, what do you do every day? What, what, do, what do you do every day? Walter? Uh, okay, Jamie. Uh, uh, in the morning, uh, <coughs> in the morning, um, wake up early um, 6 a.m. So, um, breakfast. Brave at 7 a.m. Uh, walk in my work. Walk my work. In, at noon, uh, at noon, my lunch. Yeah. And 12 p.m. Uh, in afternoon, in afternoon, and uh, uh, I live in Puerto La Libertad, so beach, ir a uh, beach in Muelle, in, in afternoon. Mm -hmm. uh, in the evening, uh, in dinner, go dinner, in, in, seven, in 6 p.m. dinner, my dinner. And so in night, in clean teeth. And 10 p.m. Uh, 10 p.m. Um, rest. Rest. Mm -hmm. Okay. Sí se salió la otra compañera. Sí se salió. Se salió. No sé si 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 understand me. Sí. Okay. Vale. Si quieres le... 
le, le explico ya en español lo que le, le, que le dije. Va. Sí, por favor. Va. O sea, yo le decía que en la mañana yo me levanto temprano, a las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana. Ok. Que a las 7 desayunaba. Sí. Y que después me iba caminando. Walk and work. Traba sí. Trabajo. En la mediodía tomaba mi, mi almuerzo. Uh -huh. Pero ya en la tarde, como yo vivo en el puerto de la libertad, entonces después me voy para, para la playa. ¿va? A las 4 uh -huh. al día. Y ya en la noche, este, ya a cenar a las 6 de la tarde. Uh -huh. Y al final, ya, ya, ya en la noche, at night, eh, Limpiar, eh, limpiar dientes y, y rest, descanso. ¿Toma la clase en inglés? <risa> Se me olvidó la clase en inglés, pero bien, eh, está bien. Ahí, sí, ajá, yo lo voy a agregar ahí y ahora le explico yo lo que le dije en español. Ah, ok. Ok, ajá. mire, yo le dije que en la mañana me levanto, me lavo la cara desayuno y tomo el autobús para el trabajo uh -huh. en la tarde descanso y estudio eh, ya a las siete eh, inglés en línea uh -huh. y en la noche me lavo rostro eh, me como una manzana cepillo los dientes y me voy a descansar Ok. Ah, muy bien. Uh -huh. Ok. All right. Thank you very much, Amy, for your effort. I sent someone else here. Yo había enviado también otra persona para que estuvieran tres, pero veo que le tocó, Jamie, estar a pesar de que se siente mal. Lo siento. Pero gracias, oye, por su esfuerzo. Gracias. All right. All right. Thank you very much. Ok, guys. Continue. I'm going to another room, all right? Okay. Okay, thank you. Thank you. Okay. Ah, something happened. Oh, here I am. All right, guys. Now we want to listen to the first group. All right, the first group. You were going to tell us what does your classmate do every day? Okay. Primero quiero decirles que esta pregunta puede ser dicha de diferentes maneras y viene prácticamente a pedir exactamente la misma información. Entonces, una de ellas es, what's your schedule like? What's your schedule like? Cuando ya ponemos horarios, ¿verdad? Ahorita hemos hablado de actividades y partes del día, right? In the morning, in the, pero no horario exacto, ¿verdad? Ahora, your schedule o sus horas exactas, entonces sería what's your schedule like? Quería hacerlo aquí. Vale. Solo lo voy a decir así, ¿ok? Para que lo eh, tomen en cuenta, ¿ok? Que la pregunta sería what's
quito la mano. All right. Uh -huh. Así. What's your schedule like? Ok. También, la, esta es la pregunta que prácticamente pide la misma información, ¿verdad? Y nos, ahorita estamos diciendo, what do you do every day? Ok. What do you do every day? Y estamos viendo también que podemos decir, what's your daily routine? Ok. Cualquiera de estas tres preguntas, vamos a dar la misma información que hemos aprendido el día de hoy, ¿ok? Activities, everything that we do every day, time after time, right? We can detail the time and we can say around the time, ¿ok? All right, guys, let's continue here. What's your schedule like? What do you do every day? What's your daily routine? All right, then. Vamos a ver entonces al primer grupo. Vamos a tener pocos grupos, ¿ok? Que van a pasar porque el tiempo ya casi vamos a salir. Así que háganle así para ver que no les toque. Vamos a ir uno, tres, cinco para ser justos, ¿verdad? Para ser justos. <risa> ok. Yo sé que todos quieren participar, pero a veces se nos va un poquito el tiempo. Vamos a ver. Okay, entonces en el primer grupo, in the first room, we have Adiel and Valeria. Okay, Adiel, tell us about Valeria's routine and Valeria, tell us about Adiel's routine, all right? Adiel primero, o yo. As you wish, as you wish. Entonces, si quieres. All right. Uh -huh. Please, Valeria, go ahead. Okay. The routine of uh, Adiel is in the in the morning. I brush your teeth. He brushes his teeth, right? Si usted me dice, I brush your teeth, me está diciendo, yo te lavo los dientes. Right? <risa> Ajá, okay. tenemos que tener cuidado el sujeto. ¿Quién hace la acción, verdad? En este caso es Adiel, es he. Vamos a ver, démosle pues. He. Ok. Y para el almuerzo también, he. Sí, todos es de tercera persona. Así como vimos la de Jackie, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. In the afternoon, he is you, your lunch. He eats his lunch. His, his lunch. lunch. Mm -hmm. Okay. Sí. In the tonnage, he, he take a, a class English. Oh, very good. He takes an online English class. Vamos a ver, Valeria. He takes an online English class. He takes an online English, English class. Online English class. Yes. Very okay. good. Very good. Thank you very much, Valeria. Now, Adiel. Uh, the routine of Valeria is the morning is take a shower. She takes uh -huh. in, in the afternoon is she take a lunch. Vaya, sí, ahí va a poner el, pro, el pronombre que sería she al principio, nada más. She she take a lunch. Ok. ¿Cómo decimos comer el almuerzo? ¿Alguien sabe? Have lunch, ¿verdad? Have yes. lunch. Thank you, Gerardo. Thank you, Yanira. Thank you, Walter. Ok, entonces, si es have lunch, la actividad, para tercera persona, Adiel, tiene que ser... ¿Cómo lo cambiamos? 
has, has, lunch. has lunch. Yes. Entonces, Adiel, vamos a decir, she has lunch at noon, ¿verdad? Uh -huh. In the afternoon, she has a lunch. She has lunch. Uh -huh. She has lunch. Um, on Tony, he, he take his classes in, in English class. Very good. Very good. Mm -hmm. Nice. Yeah. All right. Thank That's you great. very much. Thank you very much. All right, people. Now we want to listen. Uh, well, in room three, I've got Andrea. Eh, no sé si trabajaron con Débora o con Carla. ¿Con quién trabajó, Andrea? Andrea, Natalia. Con Carla, pero no pudimos compartir la rutina. No es pudieron. Que mi internet es malo. Ajá, mi Ajá. internet es malo y me, me costó conectar. Ok, ok. Entonces, les sugiero que después vuelvan a ver el video para que ahí puedan ustedes hacer su propia rutina, ¿verdad? Y piensen en actividades que hace alguien más, una tercera persona, ¿verdad? Ok, vamos a ver. Uh, vamos a escuchar entonces, a uh, así rapidito, vamos a escuchar que José Stanley nos diga la rutina de Jessica Virginia. Ok, what, uh, what does Jessica... Do every day. Okay, Miss. Okay. Uh, the routine of Jessica is in the morning, she gets up at 7 a.m. After she takes a breakfast, after she takes a shower, after she prepares your desks. Go hair, to work. Hair desk. Hair desk. Hair, oh, okay. Yes. Thank you. Mm -hmm. Hair desk. Go to work. It's okay. Yes. Mm -hmm. okay. Uh, usted dice, she prepares her desk to work. Ella prepara el to escritorio to, para trabajar. Para trabajar, sí, sí. Okay. Sin to, go to work. Solamente to okay. work. Mm -hmm. She prepares her desk. To work. Yes. Mm -hmm. Okay. After in the in the afternoon, she takes lunch. After she leaves work at 6 p.m. After she goes to English class. After she goes sleep around at night at 9 p.m. Excellent. Good job, Jose. Good job. All right, people. Remember that um, we have until 8 p.m. and it's almost 8 p.m. now. So please remember that we have three questions. What do you do every day? What's your daily routine? What's your schedule like? Y vamos a dar esta información que hemos aprendido. Activities we do every day. La forma más fácil es Dividiendo el día, ¿verdad? Dividing the day into uh, different parts, okay? That will be easier for us, okay? It will make this activity easier. All right, people, then have a very good night. If you have any question, let me know through the WhatsApp group. I will be able, I mean, I will be happy to assist you with any question you have. So please be confident, all right? Watch the video again. And do your homework. Work in the platform. All right. Have a very good night, everybody. See you. Bye -bye. Thank you, me. Good night. Good night. Bye. Good night. Bye. 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 Bye.